असलम फ्रेंड्स उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे और कोरोना वायरस से लड़ रहे होंगे तो हम लोग भी यहाँ पे ठीक हैं शुक्र है अल्लाह का यहाँ पे मैं बना रही हूँ दही भले मोइस के बर्थडे पे मोइस की ही फरमाइश पे तो सोच रही थी कि ऐसे भी आपके साथ भी शेयर करूँ तो यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं थोड़े से तकरीबन तीन आलू थे मेरे पास मीडियम साइज़ के उनका ऊपर से मैंने छिलका उतार लिया और क्यूब्स में काट लिया थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैं इसको बॉयल कर लूँगी जल्दी से बॉयल हो जाएंगे और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे मूंग की और माश की दाल ली है दोनों एक एक कप लिए हैं ये मैंने रात को भिगो दिया था ओवरनाइट ये सोख रहे हैं तो अभी इसका साइज़ भी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और ये सॉफ्ट सी हो चुकी है अब इसको मैं ब्लेंडर में डाल के तो ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी इसमें मैंने डाला तकरीबन टू टेबल के करीब मैंने पानी डाला इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और जहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्टिकी लगेगा कि ब्लेंड नहीं हो रहा वहाँ पे एक टेबल स्पून के करीब मैंने और थोड़ा सा पानी डाला और इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और ब्लेंड हो चुकी अच्छे से साथ ही स्पाइसेस मैंने डाले हैं स्पाइसेस में मैंने लिया था हाफ टी स्पून के करीब पिंक सॉल्ट था और ब्लैक ज़ीरा था और चिली फ्लेक्स तीनों मैंने हाफ हाफ टी स्पून लिए थे और इनको मैंने ब्लेंड कर लिया था एक चिली ली थी मैंने ग्रीन चिली और जिंजर और गार्लिक लिया था थोड़ा थोड़ा सा मैंने और उनको डाल के और थोड़ा सा मैंने इसमें पिंच ऑफ बेकिंग सोडा डाला था ताकि इसका वो अच्छे से स्मूथ सा और सॉफ्ट सा बने अच्छे से फूल जाए पिंक पिंच लिया तकरीबन मैंने सॉल्ट बेकिंग सोडा इसको मैंने डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया तो ब्लेंडर में ब्लेंड होने के बाद इसको दोबारा से हार्ड से भी बीट करना होता ताकि इसके अंदर से एयर पास हो जाए और अच्छे से फ्लफी सा स्मूथ सा टेक्सचर रेडी हो जाए तो मैंने टाइम को बचाने के लिए मैंने इसको बीटर से बीट कर लिया था और ये मेरे पास ऐसा स्मूथ सा सॉफ्ट सा फ्लफी सा टेक्सचर मेरे पास रेडी हो गया ऐसा टेक्स्चर मुझे चाहिए था तो ये हाथ से भी बीट कर सकते हैं हाँ और बीटर से मैं इसलिए किया कि ज़रा जल्दी हो जाए काम मेरा ये ऐसा स्मूथ सा फ्लफी सा टेक्सचर रेडी हो गया तो अभी मैंने ऑयल लिया ऑयल को मैंने गरम कर लिया साथ ही साथ मैंने आलू देखे आलू भी मेरे बॉयल हो चुके थे इनको मैंने निकाल लिया स्टेन कर लिया और भलों के लिए जो मेरे पास ये टेक्सचर रेडी है इसको मैंने ऑयल में डाला ऑयल मेरे पास मीडियम टू हाई गर्म हो चुका है लेकिन अब इसको मैंने दोबारा से थोड़ा मीडियम पे रखा है ताकि ना भले जले भी नहीं और अंदर से आराम से कुक हो जाए एक एक करके मैं सारे भले इस तरह करके रेडी कर लूँगी तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्वीडिश क्या चल रहा है आजकल हालात चल रहे हैं जो स्वीडिश के स्वीडन में तो यहाँ पे लॉकडाउन तो नहीं है लेकिन स्कूल्स शॉप्स मार्केट्स वगैरह सब ओपन हैं बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं लेकिन मैंने अपने बच्चों को घर पे ही रखा हुआ स्कूल तो नहीं जा रहे गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर है कि अगर बच्चे बीमार हैं तो स्कूल ना आए अदरवाइज स्कूल आए बाकी सब रूटीन पे ही है ये कहा गया है कि घर पर रहें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़रूरत के तहत ही बाहर निकला जाए और सोशल डिस्टेंस रखें आपस में ये लोग वैसे भी सोशल डिस्टेंस ही रखते हैं कम कम में बाहर आपको नज़र आएंगे तो बच्चे भी थोड़ा बहुत पार्क में पाँच से दस मिनट खेलते हैं फिर घर चले जाते हैं और लोग भी अक्सर ट्रैक पे जॉगिंग करते हुए और रन करते हुए नज़र आते हैं थोड़ी देर के लिए फिर वो चले जाते हैं कहते हैं पैनिक नहीं होना रिलैक्स रहना रिलैक्स रहेंगे तो ही हम करोना वायरस का मुकाबला कर सकेंगे अगर पैनिक रहते हैं तो हमारा अम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक हो जाता है हम उसके खिलाफ लड़ नहीं सकते तो लाइफ इनकी चल रही है लेकिन काफ़ी हद तक जिस तरह ना वो कम कम इस तरह कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस लोगों ने पहले से काफ़ी ज़्यादा रख लिया बाकी दुआ है अल्लाह ताला से कि सब हम लोगों को भी आप सबको अपने जुमान में रखें और हम लोग सेफ रहें और इस लड़ाई से लड़ सकें हम जल्दी से इससे निकल जाएं तो बस ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरे भले जो हैं फ्राई हो चुके हैं एक जो मैंने पहले डाले थे वो फ्राई हो चुके हैं मैंने निकाल लिए दूसरे भी मैंने साथ साथ फ्राई होने के लिए डाले तो दो बॉल लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन एक लीटर एक केजी के करीब मैंने जोगट लिया था क्रीमी जोगट था मेरे पास तो दो बॉल में मैंने इसलिए डाला कि एक को मैं थोड़ा सा थिक रखूँगी जितना मुझे इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए दूसरे को मैं थोड़ा सा पतला कर लूँगी और पतला क्यों करूँगी अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पतला क्यों किया था 
तो यहाँ पे मैंने एक थर्ड बॉल लिया है बिग वाला इसमें मैंने टेप वाटर नॉर्मल वाटर है वो लिया मैंने इसमें और भलों के जो मैंने निकाला है मैंने टेन मिनट्स के लिए इसको मैंने पहले रेस्ट दिया था कि नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए पानी का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है भलों का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल है तो इसको मैंने पानी में अब रखूँगी दस मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से बीच में सॉक हो जाए और जितना पानी उन लोगों ने पीना है भलों ने पीना है वो सॉफ्ट से सॉफ्ट हो जाए तो टेन मिनट्स के लिए भलों को भी रेस्ट दूंगी टेन मिनट्स के लिए यहाँ पे मैंने इन वाले भलों को भी रेस्ट दिया था ताकि भी नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए साथ ही साथ मैंने ना जोगट को भी बीट कर लिया था थोड़ा सा एक मैंने इसमें पानी डाल लिया था कि पतला सा हो जाए मेरे पास और यहाँ पे तकरीबन इन भलों को टेन मिनट्स हो गए थे मैंने इनको अब एक एक करके तो इसमें से पानी निकाल लिया जितना पानी निकलना निकलता था मैंने निकाल लिया और भले बिल्कुल सॉफ्ट से स्मूथ से मुँह में ढालते खुल गए थे और बाकी का एक्सेस ऑयल भी निकल गया और पानी भी निकल गया एक एक करके मैंने सारे भले निकाल लिए तो ये भी इन भलों का टेम्परेचर भी बिल्कुल नॉर्मल आ गया इस पानी में रखा तो ये भी पानी भी जितना इन्होंने पीना था और पी लिया ये सॉफ्ट हो चुके हैं भले अंदर से इसका भी मैंने पानी निकाल लिया दो बॉल मैंने इसलिए लिए थे कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भले खाते हैं जोगट के साथ स्लाइट स्पाइस के साथ मैं और मेरे हस्बैंड लेते हैं चाट नुमा लाइक उसमें चने भी हों और प्याज और आलू के साथ चाट नुमा बनी हुई हो ये जो मैंने पतला दें था वो मैं अभी इसमें डाल इसमें मैंने डाला ताकि ना भले जो भी एक्सेस उन्होंने पानी पीना है वगैरह जो इसमें जोगट पी लेंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे जितना उन्हें सॉफ्ट होना है अदर अगर मैं थिक डाल देती हूँ तो उन्हें एकदम से पी के तो ऐसे जैसे स्टिकी स्टिकी सा हो जाना खाए नहीं जाना था अभी इन्होंने जितना पीना है वो पी लेंगे और फाइव टू एट मिनट्स में इनको ऐसे रखूँगी ताकि अंदर से अच्छे से जज कर लें अपना जोगट और सॉफ्ट हो जाए और अभी फिर इनमें मैं एक में चने प्याज और आलू डालूंगी अभी मैंने इनकी साइड टर्न करके देख ली थी कि इन्होंने काफ़ी हद तक अपना जो है ना पानी पी लिया था बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं मुँह में डालते ही घुल गए थे और ये जो चने बॉयल थे मेरे पास इनको मैंने एक में डाला बॉल में और साथ ही साथ आलू और प्याज डालूंगी जितना जितना मुझे डालने हैं मैंने प्याज में थोड़ा सा ना सॉल्ट डाल के थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ना इसमें से इसका कड़वा सा पान निकल जाए तो आज मैं थोड़ी सी क्लमजी हो रही थी दही मेरे से नीचे गिर रहा था तो मैंने एक बॉल जो बच्चों के लिए बनाया और एक दूसरा मैंने बनाया इसमें ऊपर से प्याज डाल के तो गार्निशिंग के लिए तो साथ ही साथ मेरे पास ये तीन तरह के सॉस थे एक था इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी थी इसको मैंने डाला का भी बहुत मज़े का और खट्टा मीठा सा फ्लेवर मैंने भलों में स्पाइस ज़रा थोड़ा लेस रखा था क्योंकि बच्चे आराम से खा लें आप अपनी मर्जी से जितना स्पाइस आप चाहें रख सकते हैं क्योंकि भले हैं इस पर आप जितना भी ऊपर से चाट मसाला वगैरह डाल के अपना सीजनिंग जितना आप चाहें रख सकते हैं तो साथ ही साथ मेरे पास ये रेड खट्टी मीठी सी चटनी थी चिली चिली सॉस था मेरे पास रेड चिली सॉस था और साथ ही मेरे पास ये ग्रीन चटनी थी धनिया पुदीने की ये मैंने तीनों चटनियाँ मैंने इसमें यूज़ की और यहाँ पे मेरे पास शान का है दही भल्ला मसाना इसको मैंने डाला और नॉर्मल जितना भी मैं चूँकि नॉर्मल स्पाइस खाती हूँ उसमें मैंने इसको नॉर्मल रखा था ऊपर से जिसको एक्स्ट्रा डालना होता है लाइक मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं तो ऊपर से वो डाल सकते हैं स्पाइसेस भी और डाल सकते हैं और सॉस भी और डाल सकते हैं तो हमने डाल के तो खा लिया था ज़्यादा हस्बैंड ने मेरे ज़्यादा डाल लिया था ऊपर से बहुत मज़े के थे आप इस जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे और फिर मुझे बताइएगा कि आपके भले कैसे बने तो यहाँ पे साथ ही साथ मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे फ्राई का काम मैंने उनको दिया था क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया था सोच रही थी कि साथ कुछ और बना लूँ स्नैक्स वगैरह बच्चे जान के लिए थोड़ी सी वराइटी हो जाएगी वो आराम से कुछ खा लेंगे तो समोसे मैंने फ्राई करवाए थे उनसे साथ में पैटीज थे मेरे पास ये चिकन के पैटीज हैं लाइट सा स्पाइस हैं इनमें और ये जिंगर ऊपर थोड़े से क्रम्स लगे हुए हैं ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं साथ थोड़े से बर्गर बनाने का सोच रही थी क्योंकि खाना नहीं था तो एटलीस्ट बच्चे पेट भर के तो कुछ ना कुछ खा लेंगे तो घर के अंदर ही छोटी सी सेलिब्रेशन की थी क्योंकि हम लोग भी बाहर नहीं गए और ना ही मोइस के फ्रेंड्स को किसी को बुलाया था घर पर तो घर पे छोटी सी सेलिब्रेशन हमने कर ली थी तो सोच रही थी आपके साथ छोटा सा क्लिप मैं शेयर करूँ मुझके बर्थडे का यहाँ पे पैटीज जो हैं ये फ्राई हो चुके तो इनको हम बंद में डाल के तो हम बर्गर बना लेंगे साथ ही साथ समोसे भी फ्राई हो रहे हैं
Ovi ese chico que habló en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré ये मेरे पास चिकन के समोसे थे छोटे छोटे एक एक करके सारे समोसे भी निकाल लिए और यहाँ पे कुछ फ्राइज थे मेरे पास तो फ्राइज भी थोड़े से फ्राई कर लिए ताकि मूसा जो है वो फ्राइज वाला शौक से खाता है और ये हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन थी छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो फ्रेंड आप मेरे बच्चों को अपनी दवाओं में याद रखिएगा मुझे मेरी फैमिली को और भले ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी अल्लाह हाफिज़